Okay. Hi everyone, hola a todos. Bienvenidos a otra clase de arte. Welcome to another class of art. And today we are going to be painting this little guy right here. Vamos a estar pintando este muñequito aquí. Es un pollito de Pascua. It's an Easter chick. Y hay unas florecitas y una mariposa y abajo tenemos la palabra abril. It's a little Easter chick with a butterfly and some flowers. And then down below the word April. You can download this on my Patreon page for free. Everything's for free. The link will be down below. And you can either download it with the uh, English word April. Let me show you guys. Oh, I deleted it there. With the English word April or the Spanish Abril. Usted lo puede descargar en mi página de Patreon. El link está abajo en la descripción. Todo es gratis. Y lo pueden descargar en inglés, April, o en español, Abril. Ustedes pueden escoger. Bueno. Ok, so let's grab our supplies. Vamos a coger todo lo que necesitamos hoy. We are going to be painting with watercolors. And this is what I made today. Oops, <laughs> my table is full of coffee stains. Um, I painted this with my watercolor color, um, pens. And it's the same thing as using watercolors, but I'm just going to use these because they're easier, especially with the little baby around. Hoy voy a estar usando acuarelas, pero voy a estar usando mis esferos de acuarelas. Los que vivan aquí en Francia, por lo menos en esta zona de Bretaña, yo los compré en Lidl. Ahorita los tienen en Lidl, entonces pueden ir a comprarlos cuando van al mercado. Los pueden encontrar. Son baraticos y muy buenos. For those of you who live in France, in this region of France, in Bretaña, I bought these in Lidl. And you can actually, if you go grocery shopping there, you can buy these and they're very inexpensive. I bought the ones, here I'll show you down here. I bought the um, Crelando ones. Compré los que se llaman Crelando. And the box looks like this. I saved the boxes. These are the boxes. Estas son las cajas. So I bought the three different sets. Compré las, las tres diferentes cajas que habían, los sets que habían. They had this green and brown set. Tenía un paquete con verde y con cafés. I bought this pastel set. Compré la caja de pastel, color pastel. Y compré la caja de tradicionales, like traditional colors, uh, you know, rainbow, vibrant colors. And then I also got this other one. It was a little bit more expensive. This one was three euros. These were two, I believe. Um, también compré esta caja que costó, creo que un poquito más, como tres euros. Y vienen con ocho esferos. It comes with eight markers. And this is from Marabu. And this brand I had, I had used before, so I wanted to see what the different ones. Y quería ver cuál era la diferencia porque ya conocía esta marca. And it turns out that they are really great. I mean, son muy, 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 muy buenos y son muy prácticos. Um, entonces los voy a estar usando hoy. I'm going to be using them today just because that's what I have at hand. But it's the same thing as, as watercolors. Es lo mismo con las acuarelas normalitas. Okay, so we're going to need paper. We're going to need our paintbrushes. The reason why I'm not grabbing my standard brushes and my standard watercolors is because the baby is sleeping upstairs where all my supplies are, so I'm using what I have downstairs. La razón por la cual estoy usando otros marcadores y otros pinceles que la vez pasada es porque mi bebé está dormido arriba donde están todas mis cosas de arte, entonces tengo que estar usando lo que tengo aquí abajo. Pero es lo mismo. But it's the same thing as regular brushes. It's just that these brushes have, let me see if I can show you, have water inside. My camera doesn't want Has water inside, see? Estos tienen agua dentro. So I don't have to put my paintbrush in water, but instead I just have to squeeze. But it's the same thing. Lo único que tengo que hacer es espichar aquí para que me salga un poco de agua en vez de estar metiendo mi pincel en el agua. 
es lo mismo, es lo mismo. Entonces, so you're gonna need your paintbrushes, you're gonna need your paper, and you're gonna need your watercolors. Here are my watercolors. And you're going to need a pencil. También van a necesitar un lápiz. And an eraser, un borrador. And of course, your black pen. Entonces, pinceles, acuarelas, papel, esfero negro, lápiz y borrador. Paintbrushes, watercolors, paper, pencil, eraser, and black pen. And for me, my coffee. Bueno, vamos a empezar. So let's look at the drawing again. Vamos a ver el dibujo otra vez. So, vamos a darle la vuelta. Let's turn it around. First, we're going to start with the little chick. Vamos a empezar con el pollito. Entonces voy a coger mi lápiz. I'm going to grab my pencil. And I'm going to start creating... Too close. I'm going to start creating my little chick. So I'm going to draw very lightly. Voy a dibujar bien pasito. That way if I need to erase, it erase easily. So let me see if I can get closer. So I can show you guys there. Okay. So first I'm going to start with a curved line. Voy a empezar con una línea curva that it looks like an upside down U. And that's going to be the chick's head. Se va a hacer la parte arriba del pollito, la cabecita. And on his head, he has a broken egg. En su cabecita tienen parte del huevito que está roto, la cáscara. So then I'm going to start drawing some zigzag lines for the egg that's broken. Entonces voy a dibujar una línea en zigzag para demostrar que el huevito se rompió, que la cáscara está rota. Coming out of that, we're going to be drawing some straight lines on both sides for the face. Ahora vamos a dibujar estas dos líneas derechitas que va a ser parte de la cara, que van hacia abajo. From those lines, we're going to come out to the sides in a curved line. De ahí vamos a salir hacia los lados con una línea curva. Estas son las alitas. These are going to be the wings. Now we're going to come down to make the wing shape. Now you can do a straight, a more curved, complete line. Ahora vamos a bajar para hacer las alas. Lo pueden hacer una línea completica. Or, o, you can draw some feathers. Which are like little loops like this. Pueden crear unas alitas, unas plumitas. I like it with the feathers, so I'm going to leave the feathers. Yo voy a dejar las, las plumitas. But I made them a bit too, too big. Entonces lo voy a borrar porque está muy grande. Now we're going to do the rest of the body. So, we're going to start drawing another line coming down on both sides. Ahora vamos a dibujar el cuerpo. Entonces vamos a dibujar dos líneas de, derechitas que van hacia abajo. De ahí vamos a empezar a dibujar la línea zigzag de la, de la, del huevito en la parte de abajo. Now we're going to draw a zigzag line for the rest of the egg. And we're going to join on the other side. So we're going to start with the one side, go up, down, up, down, and then join and end at the other side. Vamos a empezar donde dibujamos una línea derechita del cuerpito, hacemos la línea zigzag y llegamos al otro lado. Si quieren, pueden añadirle un poquito más, como si el huevo fuera más grande. If you want, you can add another zigzag line that comes out to make the egg look bigger. And then we're going to draw a curved line down to close the egg. Ahora vamos a dibujar el resto del huevito. Entonces una línea curva, como una U. Looks like a big U. So there we have our little chick. Ahí tenemos nuestro pollito. Now we're going to draw the eyes. Que son dos punticos, the eyes, los ojitos, the two little dots. And then in the middle, we're going to make, draw the beak. Ahora vamos a dibujar el pico. So it's a curved line. 
down. And a curved line up. Es una línea curva hacia abajo y una línea curva hacia arriba. Se ve como una hoja. Looks like a leaf. And then we're going to do another curved line at the bottom. Y ahora vamos a hacer otra línea curva abajo. Y ahí está el pico. And there's the beak. Now we're going to draw the nest. Ahora vamos a dibujar el nido. So we're going to bring one curved line down like this. Vamos a dibujar una línea curva aquí a este lado. Empieza derecho y después empieza a curviar. It starts out straight and then it curves down. The same thing on the other side. Lo mismo al otro lado. Now we're going to draw a little bit of a crazy line. Tuk, 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 tuk. And we're going to come down. Tuk. More of a crazy line. Tuk, tuk, tuk. Ahora vamos a dejar como una línea toda loca. Porque los pájaros usan pasto y de todo. Because birds use everything to make their nest, so it's all jaggedy. We're going to draw some more curved line, more crazy lines around the bird, around the bird. Oh yeah, sure, around the bird to show how it's in the nest. Vamos a dibujar muchas linecitas aquí abajo para demostrar que está dentro del nido y también unas linecitas alrededor para demostrar que es de pasto y, y de la y de lo que encuentre. Ok. Now, we're going to draw the flowers. Ahora vamos a dibujar las flores. Pero antes necesito un sorbo de café. Now I need to drink a sip of my coffee. One flower is going to come out this way. It's a bit of a curved line. Another flower is going to be right here in the middle. And another flower is going to be over here. Those are the stems. Aquí, una florecita, otra florecita, y la tercera. Here's one leaf. This is a curved line down. And then you come back to the stem and you bring the next line over. Una hojita, una línea curva. Volvemos al tallo, hacemos otra línea y los unimos. Puedes hacer una línea en la mitad, también curva. You can also do a line in the middle. Otra hojita, another leaf, same thing. And another leaf, y otra hojita. You can also do some small ones. También se puede dibujar unas chiquitas. On the other sides, a los otros lados. Ahora vamos a dibujar la flor. Now we're going to draw the flower. And these are tulips, son tulipanes. So we're going to start with one petal. That can, it's going to come out like this. It looks like a leaf. And another petal coming out the other way. Un pedal hacia un lado y el otro hacia el otro. And then one in the middle. Entonces, es como una forma de hoja. Otra forma de hoja y todos se unen en el tallo y a la mitad o una curvita. So it's one leaf shape and it joins at the stem. Another leaf shape and it joins at the stem. And then a curve. If I'm going too fast, you can always pause this video. Si estoy dibujando o hablando muy rápido, siempre pueden pa ponerle pausa, dibujar y después seguir. <coughs> Necesito más café. I need another sip of my coffee. Okay, ahora vamos a hacer el otro. Now we're going to do the other flower on the other side. We're going to leave the middle flower for last. Vamos a dejar la flor de la mitad para la última. Muy Same thing. One uh, leaf shape. And it meets in the middle. Another leaf shape. And it meets in the middle. 
and then a curving in the middle. And now we're going to do the middle one. If you want, this can be a different type of flower. And I think I'm going to do like a dandelion, like a daisy flower. Ahora voy a hacer otro tipo de flor en la mitad. Va a ser como un... No sé cómo se llaman en español. O una florecita. Vamos a hacer una florecita normal. Como un diente de león, creo que se llama. No sé. Löwenzahn. It would be in German. That would be the German word for a dandelion. But this is more of a daisy. Tengo que ver cómo se llama un daisy en español. Entonces, un circo en la mitad y después los pétalos alrededor. Puedes poner más pétalos aquí si quieres. You can draw some other petals, petals, petals. Okay. Now, ahora vamos a hacer la mariposa. Now we're going to draw the butterfly, papillon. Or in German, or in Alemán, Schmetterling. So we're going to do one leaf shape. And then we're going to come down here and make a smaller leaf shape. Entonces hacemos una forma de hoja. Venimos aquí al otro lado. Y empezamos donde terminamos un lado de, de esa forma de, de hoja. Y hacemos uno más chiquito hacia el otro lado. Entonces uno que va hacia arriba y el otro que va hacia el lado. One is going to be upwards and the, and the second one, the smaller one, is going to be more to the side. Now we're going to draw the body, which is like a hot dog shape, like my feet, that we've been drawing in the two previous classes. Entonces vamos a dibujar al insecto, que el cuerpo tiene en forma de salchicha, como lo hemos estado usando para los pies. Now we're going to do the antennas. One and two. So they're two curved lines. Para las antenas, es una línea curvita al final. Y las paticas, una y una más chiquita. Otra y otra más chiquita. So one leg is bigger and the other one smaller. One leg is bigger and the other one is smaller. And then you can draw a little eye if you want. Okay. Now the last part is going to be the word April. I like to do it in big fat letters, but you can draw it however you want. You can do skinny letters, or you can do fat letters. And I'm going to show you how to do fat letters. A mí me gusta escribirlo en toda una, una letra gorda. Pero ustedes lo pueden escribir como quieren, o ni siquiera lo tienen que escribir. So first I'm going to do an arch. Then I'm going to do two lines here at the bottom. Primero hago un arco y después dos líneas chiquitas aquí abajo. And then I'm going to do an arch in the middle, but a smaller one. Y hago otro arco en la mitad, pero esta vez es más chiquito. And then I'm going to draw a circle in the middle. That's my A. Y ahora dibujo un círculo arriba. Y ya tengo la A. Now I'm going to do, it could be a B or a P. So for a P, para una letra P, I'm going to draw a line. I'm going to draw a shorter line at the bottom. I'm going to draw a half circle that I start at the straight line and then come close to the line again, but not completely. And then where I stopped, I bring the line down. And I join with the other line. And there's your P. And then I do a circle. Para hacer la B, hago una línea derechita. Hago una línea chiquita arriba. Hago un semicírculo, 
sin llegar a la línea y donde terminé subo para unirme a la, a la línea chiquita y después hago un círculo en la mitad y ahí está la B es lo mismo que la P solamente que es para el otro lado ok now we're going to do our R it's going to be line down ahora vamos a hacer la R una línea hacia abajo una línea chiquita aquí abajo small line at the bottom una línea chiquita arriba, small line on the top. Then we're going to come down just a little bit. Ahora vamos a bajar un poquito. Now we're going to do a curved line. Vamos a hacer una línea curva y medio larga. We're going to go to the bottom line here. Vamos a ir a la línea que hicimos aquí abajo. And we're going to go up almost reaching the other line vamos a subir casi llegando a encontrarnos con la otra línea we're going to draw another curved line vamos a dibujar otra línea curva igual que la que hicimos aquí and then we're going to join y después lo vamos a unir now we're going to do the I ahora vamos a hacer la I one line down una línea hacia abajo two small lines una línea chiquita arriba, una línea chiquita abajo. And another line on the other side. Y otra línea al otro lado. And on top, a circle. Y arriba, un circulito. And now the last one is the L. A long line. Una línea larga. Small line on top. Una línea chiquita arriba. Small line on the bottom. Una línea chiquita hacia abajo. And another long line. And you have the word April. Y ya dibujamos la palabra abril o April. Okay, guys. So now we're done with our drawing. See? We have April, we have the chick, we have the flowers, and we have the butterfly. Let me zoom out a bit so I can show you. Okay. So now we're going to paint. Ahora vamos a pintar. So you need your cup of water, you need your paint brushes, and you need your watercolors. You can put your pencil and eraser away. Pueden guardar el lápiz y el borrador. Ahora necesitamos los pinceles, el vaso de agüita y las acuarelas. Okay. So, first I'm going to draw, I'm going to paint the... Estoy pensando que voy a pintar primero. I'm thinking what I should paint first. I think I'm going to paint the chick. Voy a pintar primero el pollito. Entonces para eso voy a usar el amarillo. Entonces voy a coger un poquito de amarillo. So I'm just going to put some yellow down. I would do the same thing with watercolors. Haría lo mismo con acuarelas. And then once I have some yellow, I am going to wet my paintbrush. Cogería agua. And then I would move the color around. And I'm going to paint the whole body a pale yellow. And if I need more color, then I'm going to put some more color on the other side. And Move the color around. Si tengo que coger más amarillo, cojo más amarillo en mi pincel, cojo agüita y voy moviendo el color amarillo por todo el cuerpo. In watercolors, you always need to start with the lightest color. Okay. All right. <clears throat> if you make any mistakes, you can grab a paper towel and you can dry it off. You can put some water where you made the mistake and you can dry it off. Si cometen algún error, pueden mojar en donde cometiste el error, coger un papelito o una tela y secar ir secando donde está el error y se quita 
Bueno, vamos a seguir. Okay, let's continue. Now put your paintbrush in water, clean your paintbrush. Tienen que limpiar el pincel en agua y vamos a seguir. Ahora yo voy a pintar. Now I'm going to paint the nest. And I'm going to do it with some brown. Voy a coger café y naranja. First I'm going to start with some orange. Primero voy a empezar con naranja. Entonces voy a poner naranja, un poco de naranja, just a little bit of orange, grab some water, and then I'm going to spread it. Entonces con un poquito de naranja, lo pongo en mi pincel con agua y voy esparciendo el color por todos lados. I'm using orange first because orange is lighter than brown. Estoy usando primero naranja porque naranja es más clarito que el café. And with watercolors, you always need to use the lighter color. Y con acuarela siempre hay que usar el color más clarito primero. Otherwise, you won't see it. And then I'll just look aquí. Si no, no se va a ver bien. Okay. So I'm going to let that dry. Clean your paintbrush and water. I'm just squeezing. I squeeze water out and I clean it up. There, now it's clean. So while that dries, mientras que eso se seca, I'm going to be painting my flowers. So I want one to be, hmm, estoy pensando que color. I think I want one to be blue. Quiero que uno sea azul. I want one to be red. Quiero que uno sea rojo. And I think I want the other one to be like a pink. Y quiero que el otro sea rosado. I think I'll do the blue one. I think this one will be blue. And then this one will be pink and this one will be red. Entonces el de la mitad va a ser azul. Este va a ser rosado y este va a ser rojo. Entonces voy a empezar con el rosado. Entonces con un poquito de pintura. So I grab some paint. And I put it. At the bottom of the, of the petals, lo pongo en la parte de abajo del pe pedal para que sea más intenso el color en la parte de abajo. Y voy esparciendo el color. Apareciste en, en el video, Sara. Sí, ve a comer un snack, Sara. Gracias. See, if I start with putting the color here at the bottom, it looks darker there, and it gives a really nice effect. Okay, that looks pretty. Okay, now I'm going to do the red. Also, put the paint here in the middle. También voy a hacer lo mismo y poner la pintura aquí en la mitad y mover el color hacia los lados. Para que se vea más intenso en la base. Now I'm going to do the middle flower. First I'm going to grab some yellow for the middle. And then I'm going to grab the blue and do the petals also on the base. Entonces primero voy a coger amarillo y ponerlo en la mitad y después azul y también lo voy a poner en la base aquí. Después voy a esparcir el color. And then I'm going to push the color out. It's a pretty blue. Me encanta este azul. Super bonito.
Okay. It's looking very pretty. Okay. Ahora, now we're going to do the butterfly. Ahora vamos a pintar la mariposa. Y mi mariposa va a ser... Mmm, ¿Qué color? Yo diría que un azul clarito. I'm going to pick light blue. So again, I put some color down. Just pongo un poquito de color. Y después cojo más agua y voy moviendo el color. Okay, my chicken is dry. Ahora mi pollito está sequito. So I can paint the beak. And my beak is going to be orange. So I'm going to grab some orange. And then I'm going to move the color around. Beak. There. Now I'm going to paint. Puse naranja para el pico. Y ahora voy a pintar el huevito. Y el huevito yo quiero que sea. Um, ustedes pueden escoger qué color quieren. I'm going to paint mine a bit of gray. El mío va a ser gris. Entonces, porque es un huevito blanco, because it's a white egg. So I'm going to put some gray here at the bottom as a shadow. Como, oops. Mira lo que pasa cuando uno no limpia el pincel. El caso. Entonces puse agüita y voy a mover el color. Secar mi pincel porque no quiero que tenga tanto y voy a quitar un poquito el agua. So I'm going to wet my paintbrush and move the color around. And then I'm going to dry it. And then I'm going to take some of the water away. So it looks like a shadow. I'm also going to put some up here. También voy a poner un poquito aquí. Y hacer lo mismo. I'm going to do the same thing. Push it around. And then I'm going to dry. Seco mi pincel. And take some of the water away. Y quito un poquito de agua. Este se ve como una sombra. Okay. Now I want to grab some brown. How do I put café? Y voy a poner café aquí. Poner un poquito de café y moverlo. I'm going to clean my paintbrush. Tengo que limpiar mi pincel. Y voy a pintar la palabra de abril. Now I'm going to paint April. And I'm going to use the color purple. Voy a usar el color morado. Entonces voy a coger un poquito de morado. Y mira, voy a poner morado aquí en la parte de abajo de cada letra. So I'm going to put purple at the end part of each letter. Just put a bit of purple on there. And clean your brush. And then I'm going to grab blue. I'm going to grab the light blue. And I'm going to do it on the top part. Y ahora voy a poner azul clarito, pero solamente en la parte de arriba. Solamente en la parte de arriba. Clean your brush. And then with some clear water. Y ahora con agüita limpia, voy a unir los dos colores. I'm going to add the two colors together. Solo con agua. Limpio el pincel, bajo un poquito el azul, subo un poquito el morado. En cada letra. Aquí lo mismo. Y en la última. Necesito más agua. Esa. All right. 
Okay, now the only thing missing are the stems, these little petals, and the butterfly. Entonces voy a seguir. Entonces ahora voy a poner más color. Quiero, I want these petals to be like an orangey pink. So I'm grabbing some color. Quiero que estén como un color como naranja, rosadito. So otra vez pongo en la base, put at the base, and then I, with some clean water, I just move the color around. When you're done, this can be a nice Easter card, spring card for your parents or for your grandparents. You can send a picture to your grandmother or grandfather or aunt or uncle or best friend and share some happiness with them. Esto después puede ser una, una cartica para tus abuelos o tíos o mejores amigos y mandárselos, mandarles una foto. Ahora vamos a coger verde. Now we're going to grab green. Y voy a coger un poquito de pintura e ir hacia abajo por el tallito. Now I'm going to do the stem. And then I'm going to grab some of this green and bring it into the leaf. Y ahora voy a coger un poquito de ese verde y traerlo a la hoja. If you need more green, you can put more green on your paintbrush, some water, and go back. Siempre pueden coger más pintura, ponerle agüita a tu pincel y regresar y seguir pintando. Now we're going to grab our black pen. Ahora vamos a coger nuestro esfero negro, or a black pencil, or a black marker. You can put your paintbrushes away. And now we're going to do the eyes. Vamos a colorear los ojitos. Do, and we're going to draw the lines for the beak. Vamos a dibujarle las líneas al pico. For the bird, around the wings. His body, su cuerpo. The egg, la conchita del huevo. Bottom part. We're going to redraw all those lines that we drew in pencil. Vamos a volver a dibujar las líneas que hicimos en lápiz. We're going to draw some crazy lines here. For the nest, vamos a dibujar unas líneas aquí todas locas para el nido. You can draw them wherever you want. Puedes dibujar todas las líneas que quieras para el nido, que se vea todo loco. We're going to draw around the letters, nice and slow. Vamos a dibujarle alrededor de las de las letricas, bien despacio, tomarse el tiempo, no hay ningún afán, you can do it slowly. Now we're going to go over to the butterfly and also do the same thing, go over all the lines that you drew in pencil. Vamos a hacer lo mismo con la mariposa y dibujar todas las líneas que ya habíamos dibujado con el lápiz. En negro. Now we're going to do the flowers. Ahora vamos a hacer las florecitas. La 
las hojitas. Take your time, toma tu tiempo, no hay ningún afán. And the most important thing is to write your name. No se les olvida firmarlo. Okay, guys. Bueno, ya terminamos. I hope you enjoyed today's class. Espero que les haya gustado. Send me a picture of your painting. I would love to see it. Love it, love it, love it. Me encantaría que me mandaran una foto de lo que hayan dibujado. You guys can reach me through WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Me pueden encontrar en Instagram, WhatsApp, Twitter, or Facebook. Mandenme una foto. Okay, guys, so I'll see you next week. If you have any ideas or suggestions of what you would like to paint or draw, you can always message me. Si tienen alguna idea de lo que quieran hacer la próxima semana, me pueden mandar un mensajito de lo que les gustaría hacer. However, I was thinking that next week we could paint Easter eggs. So what you can already do is blow out some eggs and get them ready for next week. Lo que podemos hacer la próxima semana es dibujar los huevitos. Entonces, preparen los huevitos. Hay que hacer dos huequitos en un huevo y soplar y sacar todo el huevo. Y después dejarlos. Y tenlos listos para la próxima semana. Ok, guys. Have a great day. Bye. Chao. Que tengan un bonito día.